মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সাজেশন দুই প্রথম অধ্যায় জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর উদ্দীপক কাকে বলে পরিবেশের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ যে সকল অবস্থা জীবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে উদ্দীপক বলে যেমন তাপ চাপ আলো ক্ষুধা বনচাডাল উদ্ভিদের পাতার চলন এর কারণ কি বনচাডাল উদ্ভিদের পত্রবৃন্তের রসফিতি জনিত তারতম্যের কারণে পত্রফলক এর সঞ্চালন ঘটে কোন উদ্ভিদ কোষে সিলিয়ারি চলন দেখা যায় মস ও ফার্নের শুক্রাণুতে প্রকরণ চলন কাকে বলে যে প্রকার বক্রচলনে উদ্ভিদের কোষের রসফিতির তারতম্যের জন্য উদ্ভিদ অঙ্গের পাতার ত্রিফলকের পার্শ্বপত্রকের চলনকে প্রকরণ চলন বলে একটি অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম লেখ অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম হরমোন পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া কোন প্রকারের চলন ফোটোনাস্টিক চলন ফার্ন গাছের শুক্রাণুর ম্যালিক এসিডের প্রভাবে ডিম্বানুর দিকে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার চলন কেমোট্যাক্টিক চলন ফোটোট্যাক্টিক চলন কাকে বলে বহিস্থ উদ্দীপক আলোকের প্রভাবে যে ট্যাক্টিক চলন দেখা যায় তাকে ফটোট্যাক্টিক চলন বলে উদ্ভিদের কোন অংশে নেগেটিভ জিওট্রোপিক প্রতিকূল অভিকর্ষ চলন দেখা যায় উদ্ভিদের নেগেটিভ জিওট্রোপিক বা প্রতিকূল অভিকর্ষ চলন দেখা যায় কাণ্ডে কোন উদ্ভিদের মূলে নেগেটিভ জিওট্রোপিক চলন দেখা যায় সুন্দরী গাছ প্যারামোসিয়ামের গমন অঙ্গের নাম কি সিলিয়া স্থানীয় হরমোনের নাম কি গ্যাস্ট্রিন স্ট্রিকনিন কোলেসিস্টোটোকাইনিন হরমোনকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রক বলে কেন দেখা যায় যে কোনো কোনো হরমোন কোনো নির্দিষ্ট কাজে সাহায্য করে আবার অপর কোনো হরমোন ওই একই কাজকে বাধাও দেয় তাই হরমোনকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রক বলে অক্সিনের রাসায়নিক নাম কি ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড কোন হরমোন উদ্ভিদের পর্বমধ্যের বৃদ্ধি ঘটায় জিপেরলিন আগাছা দমনে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয় দুই চার্ড মখে মিথাইল ক্লোরোফেন্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করা হয় ডাবের জলে কোন হরমোন পাওয়া যায় সাইটোকাইনিন হরমোন কোন হরমোনকে বৃদ্ধি প্রতিরোধে বলা হয় অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড কোন হরমোন ক্লোরফিল উৎপাদনে সাহায্য করে সাইটোকাইনিন হরমোন অপ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোন কোন হরমোনকে বলা হয় ইনসুলিন ডিম্বানু উৎপাদন প্রক্রিয়া কোন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফাস ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন একটি গ্যাসীয় হরমোনের নাম লেখ ইথিলিন বীজের সুপ্ত অবস্থা ভঙ্গ করতে কোন হরমোন সাহায্য করে কৃত্রিম জিববেরেলিন প্রয়োগের দ্বারা বীজের সুপ্ত অবস্থা ভঙ্গ করে দ্রুত অঙ্কুরোদ্যম ঘটানো হয় রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ কত রক্তে শর্করার পরিমাণ প্রতি এক শূন্য শূন্য ম রক্তে শর্করার স্বাভাবিক পরিমাণ আট শূন্য এক দুই শূন্য মন কোন হরমোন কিটনবি তৈরিতে বাধা দেয় ইনসুলিন দেহে সঞ্চিত ফ্যাট ও গ্লাইকোজেন এর সংশ্লেষে কিটন বডি উৎপাদনে বাধা দেয় কোন হরমোন রক্ত থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম দূর করে প্যারাথরমোন হরমোনের নিঃসরণ কম বা বেশি হলে রক্তেও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম বা বেশি হয় অগ্ন্যাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলে কেন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি বহিক্ষরা কোষ ও অন্তক্ষরা কোষ উভয় প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত তাই অগ্ন্যাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের খরণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন ডেথ গোনাডো ট্রোপিন হরমোন যে নিউরন স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন অঙ্গে নিয়ে আসে তাকে কি বলে মোটর নিউরন একটি মিশ্র স্নায়ুর উদাহরণ দাও ভেগাস নার্ভ সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন হিসাবে কাজ করে কোনটি থ্যালামাস একটি বহির্মুখী স্নায়ুর নাম কি অকিউলোমোটর সোয়ান কোষ কোথায় থাকে নিউরোনের অ্যাকসন দেহে নিউরোগ্লিয়া কি 
যে বিশেষ প্রকার কলা নিউরনের ধারক অন্তহরক ও সুরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে এবং নিউরনের মৃত্যুর পর সেই স্থান দখল করে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে মায়োলিন শীত কোথায় দেখা যায় অ্যাকসন ও নিউরিলেমার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রোটিন ও ফ্যাট নির্মিত দ্বিতীয় আবরণীর নাম মায়োলিন শীত নিসল দানা কি স্নায়ু কোষের কোষ দেহে সাইটোপ্লাজমে প্রচুর অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং মুক্ত পলিরাইবোসম মিলে নিসল দানা গঠন করে হৃৎস্পন্দন শ্বসন ও গলাতকরণ এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে কোনটি মেডুলা অবলঙ্গাটা সেরেব্রামের ভাঁজের উঁচু জায়গাগুলোকে কি বলে জাইরাস চিন্তা বুদ্ধি ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে কে সেরেব্রাম সেরেব্রামের হেমিসফিয়ার গুরু মস্তিষ্ক দুটি কি দ্বারা যুক্ত থাকে কর্পাস ক্যালোসাম সেরেবেলামের লঘু মস্তিষ্ক গোলার্ধ দুটি কি দ্বারা যুক্ত থাকে ভার্মিস মানুষের করোটিক স্নায়ু কত জোড়া বারো জোড়া মানুষের সুষুমনা স্নায়ু সংখ্যা কত একত্রিশ জোড়া মস্তিষ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ ভেন্ট্রিকলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কে সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন নিউরোহরমোন দুটি খরিত হয় কোথা থেকে হাইপোথ্যালামাস চাপ স্পর্শ যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র কোথায় থ্যালামাস ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায় কোন করোটিক স্নায়ু অল ফ্যাক্টরি শ্বাসক্রিয়া হার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ পন্স শ্বাসক্রিয়া হার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ পন্স ক্রিকেট খেলা হাঁটতে শেখা কি ধরনের প্রতিবর্তক্রিয়া অভ্যাসগত প্রতিবর্তক্রিয়া রেটিনার কোন জায়গায় সবচেয়ে ভালো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় পিতবিন্দু ফোবিয়া সেন্ট্রালিস মস্তিষ্কের প্রবেশদ্বার কাকে বলে ফোরামেন অফ ম্যাগনাম মস্তিষ্কের ঝিল্লি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে তাকে কি বলে মেনিনজাইটিস মস্তিষ্কের ঝিল্লি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে তাকে কি বলে মেনিনজাইটিস সুষুমনাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় গহ্বরকে কি বলে নিউরোসিল বলে অশ্রুতে জীবাণুনাশক হিসেবে কি উপস্থিত থাকে লাইসোজম মানুষের অক্ষি গোলকের আলোক সুবেদী অংশটির নাম কি রেটিনা মানুষের চোখের লেন্স কোন প্রকৃতির দিউত্তল মাইপিয়া কি যে দৃষ্টিতে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু নিকটের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে মায়োপিয়া বা নিক দৃষ্টি বলে অ্যাকুয়াস হিউমোর কি চক্ষুর কর্নিয়া এবং লেন্সের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ভিট্রিয়াস হিউমোর কি চক্ষুর লেন্সের এবং রেটিনার মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে হাইপারমেট্রোপিয়াতে কি ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় উত্তল লেন্স একটি নিউরো ট্রান্সমিটারের নাম লেখ অ্যাসিটাইল কোলিন মানুষের সচল সন্ধিতে কোন তরল থাকে সাইনোভিয়াল তরল কবজা সন্ধি কি কোনই সন্ধি যেখানে আলম্বকে কেন্দ্র করে নয় শূন্য ডিগ্রি ঘুরতে পারে বল ও সকেট সন্ধি কোথায় থাকে কাঁধ মাছের গমনে পৃষ্ঠ ও পায়ু পাখনার ভূমিকা কি পৃষ্ঠ ও পায়ু পাখনা সন্তরণের সময় মাছের ভারসাম্য রক্ষা করে মানুষের গমন পেশির নাম কি বাইসেপস পেশি ট্রাইসেপস পেশি ল্যাটিসিমাস ডর্সি মাছের কোন অঙ্গটি মাছকে জলে ডুবতে ও ভাসতে সাহায্য করে পটকা মাছের দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে কোন পাখনা পুচ্ছ পাখনা পাখির উড্ডয়ন পেশি নাম লেখ ট্রাপিজিয়াস সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্রথম অধ্যায় জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ট্যাক্টিক চলন বা আবিষ্ট চলন কাকে বলে উদ্ভিদের যে প্রকার চলনে বহিস্থ উদ্দীপকের তীব্রতা ও গতিপথ অনুসারে সমগ্র উদ্ভিদ দেহের স্থান পরিবর্তন হয় তাকে ট্যাক্টিক চলন বলে ট্রপিক বা দিগনির্মিত চলন কাকে বলে 
উদ্ভিদ অঙ্গের চলন যখন উদ্দীপকের গতিপথ অনুসরণ করে হয় তখন তাকে ট্রপিক চলন বা দিক নির্মিত চলন বা ট্রপিজম বলে ন্যাস্টিক চলন কাকে বলে উদ্ভিদের যে প্রকার বক্র চলনে উদ্দীপকের গতিপথ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উদ্দীপকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেই প্রকার চলনকে ন্যাস্টিক চলন বা ব্যক্তি চলন বলে ফট্রোপিক চলন কাকে বলে উদ্ভিদের যে প্রকার বক্র চলনে আলোক উদ্দীপকের উৎস বা গতিপথ অনুসারে হয়ে থাকে তাকে ফটোট্রোপিক চলন বলে প্রকরণ চলন কাকে বলে বঞ্চাডাল উদ্ভিদে তিনটি পত্রকযুক্ত যৌগিক পত্র দেখা যায় এই পাতার মাঝখানের পত্রকটি খুবই বড় এবং সোজা থাকে কিন্তু পার্শ্বীয় পত্রক দুটি খুব ছোট হয় দিনের বেলা পার্শ্বীয় পত্রক দুটি ক্রমাগত ওঠানামা করতে থাকে শীর্ষ পত্রকের কোনো স্থান পরিবর্তন ঘটে না পত্রকবৃস্তের কোষগুলির রসমিতির এবং রসৈথিল্যের ফ্যাক্সেডে জন্য নিচে নামে এই জন্য একে রসস্মৃতিজনিত চলন ও বলা হয় প্রাণীদের গমনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর প্রাণীদের গমনের দুটি উদ্দেশ্য হল এ খাদ্য অন্বেষণের জন্য প্রাণীদের গমন হয় এ অনুকূল বা স্থান খোঁজার জন্য প্রাণীদের গমন হয় ট্রপিক চলনের দুটি গুরুত্ব লেখ জল ও খনিজ নবন শোষণ পজিটিভ হাইড্রেট্রোপিক চলনের ফলে মূল মাটির নিচের জলের উৎসের দিকে বর্ধিত হয় এবং জল ও খনিজ লবণ শাসন করে আলো ও বাতাসের সন্ধান উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান আলা ও বাতাস পাতা ও বিটপের অন্যান্য অংশ দ্বারা সংগৃহীত হয় মাটির ওপরে উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা প্রশাখা পাতা প্রভৃতি অঙ্গার বিস্তার লাভে সাহায্য করে পজিটিভ ফটোট্রোপিজম সাইটোকাইনিনের দুটি কাজ বা ভূমিকা উল্লেখ কর আয় সাইটোকাইনিন অগ্রমুকুলের বৃদ্ধির হ্রাস ঘটিয়ে পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায় এআই পত্রমোচন বিলম্বিত করে এবং ক্লোরোফিল বিনষ্টকরণ প্রতিহত করে হরমোনকে রাসায়নিক সমন্বয়ককারী বলা হয় কেন জীবদেহে হরমোন নির্দিষ্ট অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহতরলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পৌঁছায় এবং আস্তে আস্তে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে হরমোন তার লক্ষ্য কোষের ওপর বা নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক বার্তা বহন করে এবং সেই অঙ্গ এবং তন্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক সমন্বয় ঘটায় এভাবে শরীরের বিভিন্ন কোষ এবং অঙ্গের মধ্যে রাসায়নিক সমন্বয় ঘটানোর জন্য হরমোনকে রাসায়নিক সমন্বয়ককারী বলা হয় হরমোনের ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ কি কোন একটি বিশেষ অন্তক্ষরা বা অন্তস্রাবী গ্রন্থির খরণ অপর গ্রন্থির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এই পদ্ধতিকেই হরমোনের ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ অগ্রপিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরক্সিন হরমোনের খরণ ঘটায় থাইরক্সিন এর পরিমাণ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে ট্রোপিক হরমোন কাকে বলে যে হরমোন অন্য অন্তক্ষরা গ্রন্থিকে তার হরমোন খরণে উদ্বুদ্ধ করে তাকে ট্রোপিক হরমোন বলে যে সমস্ত হরমোন কোনো একটি অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে খরিত হয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে পরিবাহিত হয়ে অন্য কোনো অন্তক্ষরা গ্রন্থি হরমোন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে তাদের ট্রোপিক হরমোন বলে হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয় কেন হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা কারণ হল হরমোন উৎস্থল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বিশেষ উপায়ে দেহতরল এর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে সেখানে রাসায়নিক সংযোগ সাধন এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রাসায়নিক সংকেত বহন করে যেমন করে কোন দূত সংবাদ বা খবর একখান থেকে অন্য স্থানে বহন করে ঠিক তেমনি হরমোন দেহের বিভিন্ন কোষে রাসায়নিক সংকেত বহন করে সেখানকার যাবতীয় রাসায়নিক কাজ সম্পন্ন করে এজন্য হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলে কৃষি ক্ষেত্রে কৃত্রিম হরমোন এর তিনটি ব্যবহার লেখ আয় শাখা কলম থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড ও ন্যাপোথলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রযোগ করা হয় এ অপরিণত ফলের মোচন রোধ করতে কৃত্রিম জীব বেরেলিন অকৃত্রিম সাইটোকাইনিন প্রযোগ করা হয় আই এ আগাছানাশ করতে কৃত্রিম অক্সিন টু ফোর্ড প্রযোগ করা হয় এই হরমোনকে উইডিসাইড হরমোন বলে 
এফ বীজবিহীন ফল উৎপাদন করতে ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড প্রযোগ করা হয় মিশ্র গ্রন্থি কাকে বলে উদাহরণ দাও যে সব গ্রন্থি অন্তক্ষরা এবং বহিক্ষরা নালিযুক্ত এবং নালিবিহীন উভয় গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত তাদের মিশ্র গ্রন্থি বলে উদাহরণ শুক্রাস ডিম্বাসা ও গাস গ্রন্থির প্যানক্রিয়েটিক অ্যাসিনাস অংশটি নালিযুক্ত ও বহিক্ষরা প্রকৃতির এটি বিভিন্ন পরিপাককারী উৎসেচক নিঃসরণ করে আবার আইলেটস অব ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস অংশ নালিবিহীন অন্তক্ষরা প্রকৃতির এটি বিভিন্ন হরমোন ইনসুলিন গুকাগন প্রভৃতি খরণ করে বাসন্তীকরণ বা ভার্নালাইসন কাকে বলে নিম্ন উষ্ণতার দ্বারা পুষ্প পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে বাসন্তীকরণ বা ভার্নালাইজেশন বলে উদ্ভিদের অসংখ্য প্রজাতিতে বিশেষ করে দিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে ভার্নালাইজেশন দেখা যায় বাস্তিকরণ প্রধানত ভার্নালিন বা ফ্লোরিজেন নামক প্রকল্পিত হরমোনের প্রভাবেই ঘটে থাকে অগ্রস্থ প্রক্তা কিভাবে অক্সিন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অক্সিন হরমোন অপ্রমুকুলের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং অন্যদিকে পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে অগ্রস্থ প্রকৃতা ঘটায় দেখা গেছে যে অগ্রমুকুল উপস্থিত থাকলে ওই অঞ্চলে যে অক্সিন উৎপন্ন হয় তা নিচের দিকে পরিবাহিত হয়ে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি রোধ করে কারণ অক্সিনের প্রবাহ সর্বদা নিম্নমুখী অগ্রমুকুল ছোটে দিলে অক্সিনের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং এই সময়ে কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি পায় ও শাখা প্রশাখা সৃষ্টি করে অগ্রমুকুল কেটে দিয়ে অক্সিন মিশ্রিত একটি আগার ব্লককে কর্তিত স্থানে স্থাপন করলে এই অক্সিন নিচে প্রবাহিত হয় এবং কাক্ষিক মুকুলগুলির বৃদ্ধি রোধ করে এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে অক্সিনই অগ্রস্থ প্রকৃতার জন্য দায়ী সাইন্যাপস কাকে বলে দুটি নিউরনের যে কার্যগত প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগস্থলে একটি নিউরন থেকে রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিন তথ্য অন্য নিউরনে প্রেরিত হয় তাকে প্রান্তসন্নিকর্ষ বা সাইন্যাপস বলে মায়োটম পেশি কি রুই মাছের মেরুদণ্ডের দুপাশে আকৃতি বিশিষ্ট মায়োটম পেশি থাকে এই পেশির সংকোচনের মাধ্যমে রুই মাছ সাঁতার কাটার সময় মেরুদণ্ডকে দেহের দুপাশে আন্দোলিত করতে পারে এবং পাকনাকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতে সাহায্য করে সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে যে সমস্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বংশগত সূত্রে পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত হয় তাকে সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা শর্তবিহীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে যেমন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশু স্তন্যপানের ইচ্ছা উজ্জ্বল আলো বা তীব্র আলোতে চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া অর্জিত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে উদ্ভিদের যে প্রকার চলনে বহিস্থ উদ্দীপকের তীব্রতা ও গতিপথ অনুসারে সমগ্র উদ্ভিদ দেহের স্থান পরিবর্তন হয় তাকে ট্যাক্টিক চলন বলে অভ্যাসগত বা শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া খুলির মধ্যে থাকা মস্তিষ্কের জন্য অনেকটা ধাক্কারোধি গদির মতো কাজ করে যা মস্তিষ্ককে মেকানিক্যাল এবং অনাক্রমণগত প্রতিরক্ষা প্রদান করে এছাড়াও মস্তিষ্কের সনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত মস্তিষ্কের রক্ত সংবহন নিয়ন্ত্রণেও সেরিব্র স্পাইনাল তরলের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে নিউরন বিভাজিত হয় না কেন নিউরন স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক এক কোষ দেহ ডেন্ড্রাইট এবং অ্যাক্সনের সমন্বয়ে নিউরন গঠিত কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া গোলজি বড়ি রাইবাসাইম আন্তোপ্লাজমীয় জালিকা ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে কোনায় সক্রিয় সেন্ট্রিয়ল থাকে না তাই নিউরন বিভাজিত হয় না স্নায়ুতন্ত্রকে ভৌত সমন্বয়ক বলা হয় কেন স্নায়ুতন্ত্র আমাদের দেহে বিভিন্ন স্নায়ু দ্বারা স্নায়ু স্পন্দন পরিবহনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে একটি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে হরমোন যেমন আমাদের দেহে রাসায়নিক সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং হরমোনের তার কাজের পর তার ভৌত পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ কাজের হরমোন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় 
স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন ভৌত পরিবর্তন ঘটে না তাই স্নায়ুতন্ত্রকে ভৌত সমন্বয়ক বলে হাঁচির সাহায্যে কিভাবে প্রতিবর্ত ক্রিয়া হয় নাসিকার শ্লেষমা ঝিল্লির উত্তর জোনাজাত স্নজু প্রবাহ সংজ্ঞা বহু স্নায়ুর অলফ্যাক্টরি ও ট্রাইজেমিনা মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে হাঁচি প্রতিবর্তের সৃষ্টি করে ফলে অতিরিক্ত শ্লেষমা ক্ষরণ ঘটায় এছাড়া বিজাতীয় জীবাণু বা বিভিন্ন উত্তেজক দূষক নাকে প্রবেশ করলে এই প্রতিবর্তের মাধ্যমে নির্গত হয় চোখের ছানি কি ছানি খ্যাটরাক্ট হল চোখের এমন একটি সমস্যা বা অসুখ যেখানে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ বা ঘোলা আপাক হয়ে যায় ফলে দেখতে অসুবিধা হয় প্রেস বাজুপিয়া কি সাধারণত চল্লিশোর্ধ বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে লেন্সের সংকোচন ও প্রসারণশীলতা হ্রাস পাওয়ার জন্য কাছের বস্তুকে দেখতে বা পড়তে অসুবিধাজনিত ত্রুটিকে প্রেস বাজুপিয়া বলে উত্তল লেন্স ব্যবহারে এই ত্রুটি দূর হয় মাইলিন সিদের কাজ কি আয় স্নায়ুতন্ত্রকে অন্তরিত করে দ্রুত স্মাজু প্রবাহ সঞ্চারিত করা আয় স্নাজুকোষ বা নিউরনকে পুষ্টির জাগান দেওয়া আয় স্নায় প্রবাহের গতিকে বৃদ্ধি করা পনস বা সেতু মস্তিষ্ক কি পশ্চাৎমস্তিষ্কের যে অংশটি মধ্য মস্তিষ্কের নিচে চতুর্থ মস্তিষ্ক নিলয়ের অঙ্কদেশে এবং মেডালা অবলঙ্গাটার ওপরে অবস্থিত তাকে পনস বা সেতু মস্তিষ্ক বলে পনসে একদিকে মধ্য মস্তিষ্ক এবং অন্যদিকে সুষুম্না শীর্ষকের মধ্যে সেতুর মতায় যোগাযোগ স্থাপন করে বলে একে সেতু মস্তিষ্ক বলে ট্রপিক ও ট্যাক্টিক চলনের মূল পার্থক্য কি ট্রপিক চলনে উদ্ভিদের সামগ্রিক স্থান পরিবর্তন হয় না কিন্তু ট্যাক্টিক চলনে উদ্ভিদের সামগ্রিক স্থান পরিবর্তন হয় ট্রপিক চলনে কেবল তিনটি প্রভাবক আলো জল ও অভিকর্ষ যা ফটোট্রপিক হাইড্রোট্রপিক ও জিওট্রপিক ট্যাক্টিক চলন বেশ কয়েক প্রকার ফটোট্যাক্টিক চলন থার্মোট্যাক্টিক চলন কেমেট্যাক্টিক চলন হাইড্রাট্যাক্টিক চলন রিওট্যাক্টিক ইত্যাদি অস্ত্র গ্রন্থির অবস্থান ও কাজ লেখ প্রতিটি চোখের উপরের দিকে ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লবের নিচে অস্ত্র গ্রন্থি অবস্থিত অক্ষিগোলক সিক্ত রাখা ও তার চলন স্বাভাবিক রাখা অক্ষিগোলকের উন্মুক্ত অংশকে ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখা উৎসেচক দ্বারা জীবাণু নাশ করা পিতবিন্দু ও অন্ধবিন্দু বলিতে কি বাজ তারারন্ত্রের বিপরীতে রেটিনার যেখানে বস্তুর ভালাইভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে পিতবিন্দু বা ইয়োলো স্পট বলে রেটিনা ও অপটিক স্নায়ুর মিলন স্থলে যেখানে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে অন্ধবিন্দু বা ব্লাইন্ড স্পট বলে ফ্লেক্সার ও এক্সটেনশন পেশির কাজ ও উদাহরণ দাও ফ্লেক্সার পেশি ক্রিয়া অস্থি সংলগ্ন পেশিটি সংকুচিত হলে পর্ব অবস্থিত দুটি অস্থি ভাঁজ হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে যেমন বাইসেপস এক্সটেনশন পেশি ক্রিয়া অস্থি সংলগ্ন পেশিটি সংকুচিত হলে পর্ব অবস্থিত দুটি অস্থি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় যেমন ট্রাইসেপস